বন্ধুরা আমি ফাইয়াজ আবার ফিরে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে গত ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম বায়োলজি নিয়ে আজকেও বায়োলজির মতো আরেকটা সাবজেক্ট যেটি আমাদের বিজ্ঞানের ভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট রসায়ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব বা কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি সাবজেক্টটি বলতে গেলে আমাদের জীবনে যা ঘটে বা ঘটছে সবগুলোই কেমিস্ট্রি বা রসায়নের অন্তর্ভুক্ত আদিকালে রসায়ন চর্চাকে বলা হতো অ্যালকেমি সে আদিকাল থেকে এখনও রসায়ন চর্চা করা হচ্ছে আর এই কেমিস্ট্রি সাবজেক্টটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট তোমরা খুবই মিল পাবে যে দৈনন্দিন জীবনের সাথে তুমি অনেক কিছু মিল পাবে রসায়নকে জীবনের জন্য বিজ্ঞান বলা হয় এই কথা যদি আমরা বুঝতে পারি যে খুব ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট আর কত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে বা আমাদের লাইফে রসায়ন নিয়ে বলতে গেলে আমরা প্রতিদিনই রসায়নের মধ্যেই আছি তুমি সকালে ঘুম থেকে উঠলে বাথরুমে গেলে দাঁত ব্রাশ করলে বাইরে আসলে চুলটা একটু আসতে নিলে নাস্তা খেলে সব জীবনের সব কিছু রসায়নের অন্তর্ভুক্ত আছে রসায়ন নিয়ে বলাটা আসলে শেষই হবে না রসায়নের পরিধি অনেক বড় তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করবে বিজ্ঞানের যেসব আমাদের সায়েন্সের যে বাকি সাবজেক্টগুলো রয়েছে এগুলোর সাথে কিন্তু রসায়নের কম বেশি অনেক সম্পর্ক রয়েছে বায়োলজি বলো ফিজিক্স বলো যেমন বায়োলজি একটা টপিক উদ্ভিদের সালক সংশ্লেষণ এই টপিকটাও দেখবে তোমরা সালক সংশ্লেষণ কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ছাড়া কোনোদিনও সম্ভব নয় এটার মধ্যে রসায়ন লুকিয়ে গেছে যেমন ব্যাপন অভিস্রবণ প্রসেদন সবে সব কিছুর মধ্যেই আমরা এই রসায়নটা খুঁজতে পারবো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি উদ্ভিদ আবার সেই জিনিসটারই বা ইসবার্সা করে থাকি এই সব জিনিসগুলাই আমরা এই রসায়নের মধ্যে খুঁজে পাবো আমাদের অষ্টম শ্রেণীর বই সাথে এই দশম শ্রেণীর এই রসায়ন বইটির কিন্তু অনেকটুই মিল আছে যেমন তোমার দেখতে পারবো পরমাণুর গঠন কিংবা রসায়নের বিক্রিয়া তো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস রসায়নের বিক্রিয়া তারপর তোমরা দেখতে পারবে যে অম্ল ক্ষারক এবং লবণ এগুলো সবগুলাই তোমাদের রসায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত আছে রসায়ন নিয়ে বলা আসলে কোনো দিন আমার শেষ হবে না কারণ সব কিছুই প্রায় রসায়ন নিয়েই তৈরি তো নাইনটিনে রসায়ন কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট আর এই সাবজেক্টটা নিয়ে যদি আমি তোমাদের পড়ার বিষয়ে বলতে চাই এই সাবজেক্টটা আসলে পড়তে গেলে তোমাদের বোঝাটা হলো অনেক বেশি কিছু ইম্পর্টেন্ট এই বুঝাটা কারণ রসায়নটা আসলে কেউ যদি আমাদের ধরিয়ে না দেয় বা কেউ যদি বুঝিয়ে না দেয় বিষয়টা আসলে আমাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যায় তোমরা এই রসায়ন বিষয়টা নিয়ে তোমরা যদি আরও শিখতে চাও জানতে চাও তোমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করতে পারো বা বিভিন্ন রসায়ন বিষয়ে বিজির রসায়নের বিষয়ে বিভিন্ন যেমন তোমরা বই পড়তে পারো খুব মজার একটা বিষয় রসায়ন এই রসায়নের জন্যই মানে যা ঘটছে রসায়নের জন্যই ঘটছে তো এস এস সি লেভেলের খুব ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট রসায়ন রসায়নের অনেকগুলো ধাপ আছে এগুলো আস্তে আস্তে সহজ থেকে কঠিন আমি বলছি না রসায়ন কঠিন বা তোমাদের রসায়ন বিষয়টা একটু বুঝে বুঝে করতে হয় এটা একটু প্র্যাকটিসের বেশি দরকার হয় আমাদের যেমন ম্যাথ তেমন প্র্যাকটিস করতে হয় না ওরকম সেমই আমাদের এই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো বিভিন্ন বিক্রিয়া কোথা থেকে কোথা হলো এইসব বিক্রিয়াগুলো তোমাদের এইভাবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে চর্চায় রাখবা তাহলে রসায়ন আর কিছু না একদম পানির মতো সোজা হয়ে যাবে আর তোমাদের পড়তে মজা লাগবে এক্সাম হলে ভালো একটি পারফেক্ট পরীক্ষা দিতেও তোমাদের খুবই ভালো লাগবে আমি ফায়াজ আজকের জন্য এইটুকুই রাখলাম আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে